പ്രീസ് ദ ലോഡ് കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ജീവമല്ല ഗ്ലോബൽ ബിലിസിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹവദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇതൊരിക്കൽ കൂടെ പാസ് രവി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളിലൊക്കെ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് നടത്തി വല്ലാതെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയൊക്കെ അവ നമ്മെ മുൻപോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവിന്റെ കരുണയ്ക്കും അവന്റെ കൃപകൾക്കുമായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം തിരുസന്ധി ചേർന്ന് വരുവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മീഡിയയിലൂടെ ഈ ചാനലിലൂടെ കർത്താവിന്റെ തിരുവചനത്തെ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരു അവസരം കൂടെ തന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അമേ പല ദിവസങ്ങളിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ തുറമാനമായിട്ടും ചില വിഷയങ്ങൾ ചുരുക്കം ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി നിശ്ചയമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യർത്ഥ അത് വെറുതെ അല്ല നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് നമ്മൾ അയവിറക്കിയത് അമേൽ അതിവിടെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് പ്രീസലോ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രോഗ്രാമുകളെ വീക്ഷിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ നൽകി ചെയ്ത് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരോടും നിങ്ങളുടെ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി ഒക്കെയും ക്രിസ്ത്യേശ്വര നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയെ ഈ തരത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ ചിലരെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആമേൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രോഗ്രാംസും മറ്റു വീഡിയോസും വന്നില്ലോ എന്ന് ചോദിപ്പാത്ത കാരണം ചിലരെയെങ്കിലും ആമ ഇടയാക്കി അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ആമ ചിലർക്കെങ്കിലും ആമേൻ ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് നാം ഒരുമിച്ചാണ് തിരുവചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആമേൻ ഈ തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ അറിയിക്കാം ആമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ആമേ ബന്ധം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തുടരാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും അടിയും ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ദൈവം സഹായിക്കുന്നതോളം സഹായിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വിഷയം എടുത്ത് ചില ദിവസങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അതിനെ ചിന്തിപ്പാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും വേണ്ടി വന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ പുസ്തല പോലോസ് കൊരിഞ്ചി സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ അവിടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് അവിടെ അമ്മയും പറയുന്നത് ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് മെസ്സേജിൽ നമ്മളത് അന്ന് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ അതിന് ശേഷമായിട്ട് അടിയിനകത്ത് അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി എന്തെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുവാനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ മാന്യ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾ എന്നേക്കാൾ ഒരുപാട് ദൈവചനത്തിൽ അറിവുള്ളവരും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരും ദൈവഭയമുള്ളവരും ദൈവത്തോട് നല്ല അടുപ്പം പുലർത്തുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അമേൻ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പാൻ എന്നുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും അടിയിനില്ല എങ്കിൽ കർത്താവ് നൽകുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിനകത്തൊരു പ്രേരണ കിട്ടാതെ ഒരു കാര്യവും സംസാരിപ്പാൻ അടിയൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഒരു തുടർമാനമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം വരികയും അതോട് ബന്ധത്തിൽ അമേൻ ഇന്നു മുതൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തുടർന്നുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ആമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മുഖവറിയായിട്ട് ഇവിടെ ശക്തമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരും വിശ
നിത്യജീവന്റെ കൂട്ടവകാശികളായി മാറിയതും ഒന്നും മാനുഷികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സാമാന്യ മനുഷ്യർ ദൈവത്തോടടുക്കുവാനും ദൈവപ്രസാദം നേടുവാനും അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാനും ഒരുപാട് രീതിയിൽ പ്രയത്നപ്പെടുന്നവരാ എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടൊന്നും മനുഷ്യന് രക്ഷയുണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവം നമ്മോട് പ്രസാദിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യ ദൈവപ്രസാദം മനുഷ്യരുടെ മേൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമേയുള്ളൂ അത് അമേ രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാപികളായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ അമേൻ മൂന്നാണികൾ തൂക്കപ്പെട്ടവനായി നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം മരണത്ത് ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏകരക്ഷകനെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവപ്രസാദം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നത് നാം മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നത് നാം നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഏകമാർഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗമല്ല ഏകമാർഗം അമേൻ ആ കർത്താവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ അപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസ നിമിത്തം നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടവരായി പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ചവരായ ദൈവമക്കളായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില നല്ല പ്രവൃത്തികളുണ്ട് നമ്മൾ വചനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അമേൻ സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ നമ്മെ മുന്നീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല രക്ഷ എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സൽപ്രവൃത്തികൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പ്രസാദം ഉണ്ടാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് ഇതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സ്ത്രോത്രം വർഷത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളെ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാം ആമേൻ ഇന്ന് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വചനം വേദഭാഗം പഴയ നിമിത്തത്തിൽ നിന്ന് മീക പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മീക പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തൊന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് അത്യുന്നത ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ കുമ്പിടേണ്ടു ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളോടും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കാളക്കിടാങ്ങളോടും കൂടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലേണം ആയിരം ആയിരം ആട്ടുപൊട്ടലിലും പതിനായിരം പതിനായിരം തൈല നദിയിലും യഹോവ പ്രസാദിക്കുമോ എന്റെ അതിക്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ ജാതനെയും ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിനു വേണ്ടി എന്റെ ഉദരഫലത്തെയും കൊടുക്കണമോ മനുഷ്യ നല്ലത് എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപ്പനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും ശക്തവുമായ ഒരു തിരുവചന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചത് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആമേ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രൈസോട്ട് ആരംഭ ഭാഗത്ത് ദൈവജനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗം അമേൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവമക്കളുടെ മധ്യവർത്തിയായിട്ടാണ് താൻ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നത്തോടുകൂടെ ആമേൻ അവിടെ നിർത്തുന്നു ആ ചോദ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രം അവിടെ എന്തിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ചോദ്യങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ചില കാര്യങ്ങളെ വാസ്തവമായിട്ട് അറിയുവാൻ അതിന് നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സത്യാന്വേഷികൾ 
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അമേൻ എരമിയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തോന്നുന്നു അമേ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് യഹോവേ നിന്നോട് വാദിച്ചാൽ നീ നീതിമാനായിരിക്കും എങ്കിലും ന്യായങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തുനിയുന്നു എന്ന് താട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ദേശം വാടുന്നതും സസ്യങ്ങളൊക്കെയും നശിച്ചു പോകുന്നതും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഭക്ത ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അതൊരു സത്യമറിയാനാണ് ആയിരിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്തിൽ നടക്കുന്ന അനേക സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാതെ പൊതുജനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തൻ ദൈവത്തോട് അതിനുള്ള ഒരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടെ കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളൊരു മഹാ വിപത്ത് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമയ ജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവജനം ആമ അനേക്കർ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അത് സത്യമറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ പ്രൈസലോ എന്നാൽ മറ്റൊരു കൂട്ടമുണ്ട് അത് യേശു കർത്താവിന് കാലത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കർത്താവിനെ മുഷിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നിലൂടെ നടന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആമേൻ യേശു കർത്താവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെണിയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പരീഷന്മാരൊക്കെയും ചോദ്യങ്ങളോടുകൂടെ യേശു അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തു വരുന്നു ആമേൻ അത് ദൈവപ്രവൃത്തികളിൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ മനസ്സിനെ വെളിവാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടമുണ്ട് ആമേൻ അവിടെ അകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലതിനെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തക്ക രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്ചര്യം ഉളവാകത്തക്ക രീതിയിൽ അമേൻ വിഷയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയാം എങ്കിലും അറിയാത്തതുപോലെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ചില കാര്യങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യായങ്ങളെ ചോദിക്കുന്ന ചിലരെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പ്രൈസ് അലോൺ ആ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ ധ്വനിക്കുന്നത് അവർക്കതിന് ഉത്തരമറിയാം എന്നാൽ അമേൻ വല്ലാത്തൊരു ഭാവത്തോടുകൂടെ ചിലതിനൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ തെറ്റ് വന്നത് ചോദിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ചിലവർ അവരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുവാനായിട്ട് കാര്യം നമ്മളതിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്തോത്രം അവിടെ ഒരു കോടതി മുറിക്കകത്ത് ഒരു കോടതിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ നമുക്കവിടെ അമേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ദർശിപ്പാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരു കോടതിയിനകത്ത് നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രധാനിയായിട്ട് ആരുണ്ട് ന്യായാധിപനുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ജഡ്ജി ഉണ്ട് രണ്ടാമതായി അമേൻ ആ കോടതിയിലെ ജീവനക്കാരുണ്ടാകും മൂന്നാമതായി വാദി ഉണ്ടാകും നാലാമതായി പ്രതിയുണ്ടാകും പ്രതികളുണ്ടാകും അഞ്ചാമതായി സാക്ഷികളുണ്ടാകും ഞാൻ എല്ലാവല്ല പറയുന്നേ എങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക അമേൻ അമേൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണ നമുക്കറിയാം വാദി ആരാണ് കുറ്റം മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ ആരോപിക്കുന്നവരാണ് വാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു അമേൻ പ്രയാസമുണ്ട് അതിനകത്ത് നീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമത്തെ സമീപിക്കുന്നവരാണ് വാദി 
ആ കുറ്റം ആരുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവനാണ് ഒരുപക്ഷെ ആമേൻ നാളെ പ്രതിയാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വത്രം ഈ വാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും ഭാഗത്ത് ആര് കാണും വക്കീലന്മാർ കാണും വാദിയുടെ സൈഡിലും കാണും പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തും കാണും സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ സത്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസലോട്ട് ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഈ വക്കീലന്മാരുടെ വാദവും അവർ തെളിയിക്കുന്ന എവിഡൻസുമാണ് ഒരു ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു കേസിനകത്ത് വിധി നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ജഡ്ജിയെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അമേൻ വക്കീലിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ മധ്യവർത്തിയുടെ വാദം വളരെ ശക്തമാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിന് ന്യായാധിപതിക്കും ഒരുപക്ഷെ വാദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്കും മധ്യത്തിലുള്ള മധ്യവർത്തിയാണ് വക്കീൽ സ്തോത്രം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കപ്പെട്ട പറഞ്ഞ വേദഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താ ഇവിടെ അമേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കോടതിയിൽ കാണാത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ കാണുന്നേ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും ഒരു ജസ്റ്റിസ് ആയ ഒരു ജഡ്ജി ആയിരിക്കത്തില്ല വാദി ഞാൻ എവിടെ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജി വാദിയായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രം മേ ബി നിങ്ങളിൽ പറയാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെട്ട വേദഭാഗത്ത് വാദി ഒരാൾ തന്നെയാണ് ജഡ്ജിയും ഒരാൾ തന്നെയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് വാദിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാദിക്കാനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ മൂന്നാമതായി പ്രതിയ പാമേൽ കുറ്റമാരോപിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രതിഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളാണ് നാലാമതായി ഈ വാദം നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം സാക്ഷികളായി വിളിക്കുന്നത് വളരെ അവിശ്വസനീയമാണ് പർവ്വതങ്ങളെയും കുന്നുകളെയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെയുമാണ് അപ്പോൾ വല്ലാത്ത നമുക്ക് വളരെ ആശ്ചര്യമുളവാക്കുന്ന ഒരു വാദം നടക്കിയ ഒരു കോട്ടൽ ഒരു കോടതി ഇതിന് പുറകിലുള്ള കാര്യം എന്താണ് ദൈവം എന്തിനാണ് ദൈവമക്കളുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നത് ദൈവം കരുണയുള്ളവനല്ലേ കർത്താവ് മനസ്സിലുള്ളവനല്ലേ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനല്ലേ അമ്മയിൽ യേശു കുസുരം പഠിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നവനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം ദൈവമക്കളുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നത് സ്തോത്രം കാരണമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഇസ്രൈം ദേശത്തിൽ നിന്ന് കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് മോശ അഹരോൻ മിരിയാം തുടങ്ങിയ നായകത്വത്തിലൂടെ അവരെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവം മോശ മുഖാന്തരം കൊടുത്ത പ്രമാണത്തിൽ അവരോട് കൃത്യമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന മിസ്രൈം ദേശത്തിന്റെയും നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന കനാൻ ദേശത്തിലെയും നടപടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികളെ നിങ്ങൾ പിൻഗമിക്കരുത് നമുക്ക് പൊതുവായി അറിയാം രണ്ട് സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പൊതുവായൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ദേവതകളെന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് അമേൻ അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് അവയെ ഭജിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അമേൻ ഈ ജാന്യ അമേൻ ആ ജാതികൾ എന്നാൽ ദൈവം ഇസായൽ മക്കളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ ആരാധന രീതി വ്യത്യാസമാണ് അതൊരിക്കലും അവരെ പോലുള്ളതല്ല കാരണം ഞാൻ ഏകനാണ് ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ എനിക്കില്ല രണ്ട് ഞാൻ അദൃശ്യനാണ് മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പണിയാൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ മനുഷ്യനെ മനഞ്ഞവനാണ് റൈസലോൺ ആമേ ആ എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെയുള്ളതല്ല ആമേൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സർവശക്തനായ എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്രകാരം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കാവൂ എന്നുള്ള ശക്തമായ ഒരു നിബന്ധന ദൈവചര്യത്തിന് കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാല് കാലങ്ങളത്തിന്റെ ആമേൻ ആ ഒഴുക്കിൽ ദൈവജനം സകലവും മറന്നു അതാണ് ആറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലുപേര് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും അവരെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അടിമ വീടായ മിശ്രൈം ദേശത്ത് നിന്ന് അമേൻ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നേതൃത്വം ഞാൻ തന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു പിന്നെ ആ 
അമേൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്ന ബാലാക്ക് ബലിയാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി നിങ്ങളെ ശപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആ ശാപത്തെ ഗതി തിരിച്ചു വിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഓർപ്പിക്കാൻ കാര്യം ദൈവജനം പലതും മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്ന ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അനുഭവം ഇന്നും നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടത്തിയ ആ വിധങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലും നാം മറന്നിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പ്രിയമുള്ളവരെ നാം മടങ്ങി വരികയാണ് ഈ ആമയ വിഷയത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു പോംവഴി നാം മടങ്ങി വരാതെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് അമേൻ ദൈവപ്രസാദം ഉണ്ടാകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല സ്വതന്ത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവമാരെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസലോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പര്യാപ്തമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഈ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയും ശകുനവാദികളെ ശകുനവാദികൾ നിനക്കിനി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ വിഗ്രഹങ്ങളെയും സ്തംഭ പ്രതിഷ്ഠകളെയും നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയും നീ ഇനി നിന്റെ കൈപ്പണിയെ നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല ഞാൻ നിന്റെ അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കളയും നിന്റെ പട്ടണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കൂ ദൈവജനത്തിനകത്ത് വന്നുകൂടിയ വിപത്തുകൾ അനാചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സ്വത്രം ഇത് കേവലം അന്ന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇത് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ആയിരം വർഷങ്ങളായും അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് എഴുതപ്പെട്ട വചനമാ എന്നാൽ ഇന്നും ഈ തിരുവചനത്തിന് അതിന്റേതായ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പകലിൽ ഈ വചനം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവാത്മാവ് അടിയനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രൈസലോൺ നോക്കൂ അന്ന് വിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട് ഇന്നും വിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട് അന്ന് ശകുനം നോക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ശകുനം നോക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കൈപ്പണിയായ ആകാശത്തെ വണങ്ങുന്നുണ്ട് ഇന്നും വണങ്ങുന്നുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളെ വണങ്ങുന്നുണ്ട് ഇന്നും വണങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ അമേൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അമേൻ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന്നും അങ്ങനെ തന്നെ അമേൻ തുടർന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ് റൈസലോട് അമേൻ അവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ തിരുവചനത്തിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ റൈസലോട് ക്രൂശു മരണത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രസക്തിയെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യം കടന്നു വരട്ടെ ഇവിടെ ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കണ്ട് ദൈവത്തിന് അവരോട് കോപമുണ്ടായി ഒരു വലിയ ന്യായവിധി അമേൻ അവിടെ മേൽ അമേൻ വരുത്തുമെന്നുള്ള ദൈവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പൊക്കെയും ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് ദൈവം അവരുടെ കുറ്റത്തെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നോക്കൂ അവരുടെ കുറ്റം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും മുമ്പ് ആ ജനത്തിന്റെ മനോഭാവം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ജനത്തിന്റെ മനോഭാവം അതാണ് ആറ് മുതൽ ഈ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തൊന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ കുമ്പിടേണ്ടു ഒന്നാമത് ദൈവജന ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവസ്ഥനി ചെല്ലേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അമേ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും അനുഷ്ഠാന രീതികളൊക്കെയും നൽകപ്പെട്ട ദൈവജനം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഭവിച്ചു രണ്ട് ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളോടും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കാളക്കിടാക്കളോടും കൂടെ അവനെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലണമോ ഇതൊക്കെ അമേൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ സ്വതന്ത്രം അമേൻ അടുത്ത് വായിക്കുന്നു ആയിരം ആയിരം ആട്ടുകൊറ്റലിലും പതിനായിരം പതിനായിരം തൈല നദികിലും യഹോവ പ്രസാദിക്കുമോ സ്വതന്ത്രം എന്റെ അതിക്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ ജാതനയും ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിനു വേണ്ടി എന്റെ ഉദരഫലത്തെയും കൊടുക്കണമോ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ചോദ്യം നോക്കൂ 
ആ ചോദ്യം കേട്ടാൽ അമേൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത എത്ര അല്ലെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ അല്ലെ എത്ര ആഗ്രഹത്തോടെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് അവന് മുമ്പിൽ അർപ്പിച്ചാലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുക അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാനുള്ള ആസക്തിയോടുള്ള ഒരുവന്റെ ചോദ്യം പോലെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവും ഇതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പാപമായി വന്നു പോവിച്ചത് നോക്കൂ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ അമേൽ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവും കരുണയും ഒക്കെ അമേൽ ആ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അമേൻ മാനുഷികമായൊരു രീതി പുറമെ മതപരമായുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ തങ്ങളെ തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അകത്തലങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൽ തുടരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവരിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരോട് കോപിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് സ്തോത്രം തിരുവന വാക്കുകൾ നമ്മൾ നാം തുറമാനമായി പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും സ്തോത്രം നോക്കൂ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം മൃഗബലിയെ പ്രസാദിക്കുമോ ആമേൻ ആമേ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ബലി കൊടുക്കണമോ ദൈവപ്രസാദം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുവാൻ എന്ത് നൽകിയാലാണ് ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രസാദം ഉണ്ടാകുക ഇന്ന് ഈ ഒരു ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലും സത്യമായിട്ടും ദൈവപ്രസാദം അനുഭവിക്കുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഏത് ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആമേ കടാക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പോകുന്ന ആയിരങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ അമേൻ ഒരു ആഴമേറിയ സത്യമാണ് നോക്കൂ അമേൻ യശ്യ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് വരെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ രമ്യ പ്രവാചന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അൻപത് അതിന് എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ഒരിക്കലും മൃഗയാഗങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല ഹനനയാകമോ ഭോജനയാകമോ മൃഗങ്ങളുടെ ചോ രക്തമോ ഒന്നും ദൈവം ചോദിക്കുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം ദൈവം പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളെ അവ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിലൂടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കുറുമ്പ്രാവിന്റെയോ ഒരു അമേൻ കുഞ്ഞാടിന്റെയോ അഥവാ ഒരു കാളക്കുറ്റ കാളയുടെയോ രക്തം ബലിക്കല്ലിൽ മേൽ വീഴുമ്പോൾ അതിന്റെ കഴുത്തറക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാപിയായ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം എന്താണ് ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുറുമ്പ്രാവ് അറുക്കപ്പെട്ടിടത്ത് ആ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടിടത്ത് ആ കാളക്കിടാവ് അറുക്കപ്പെട്ടിടത്ത് ഞാൻ അറുക്കപ്പെടണമായിരുന്നു ആ പക്ഷിയുടെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ രക്തം ചൊരിയപ്പെട്ടിടത്ത് എന്റെ രക്തം ചൊരിയപ്പെടണമായിരുന്നു ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഒരിക്കൽ പാപം ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ അധർമ്മത്തിൽ അകപ്പെട്ടുപോയി അമേൽ ആ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് രൂപാന്തരമുണ്ടായി അവൻ ദൈവത്തോട് തന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും ഹനനയാകമോ ഭോജനയാകമോ കാളയുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ രക്തമോ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ദൈവം അമേൽ ദൈവജനത്തോട് തർജ്ജനം ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ജാതികളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ജാതികളുടെ ദേവന് കൊടുക്കുന്ന മേലക്കെന്ന് പറഞ്ഞ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്യ ജനാംഗ ജാതികൾ അവരുടെ മക്കളെ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ മാറുവാനൊക്കെയും മക്കളെ ബലി കൊടുക്കാറുണ്ട് നരബലി കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്രൈസലോൺ എന്നാൽ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമേ അതുണ്ടാകരുത് എന്നാണ് പ്രൈസലോ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര നേവി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചുള്ള വാക്യത്തിൽ അമേൻ ഇരമ്യ പ്രവചനം ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹസിക്കേൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യബലി ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒന്ന് രാജകമാട പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു രാജാവ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും അവൻ തന്റെ മക്
ആമൻ ശക്തമായിട്ടും നിരോധിച്ച അമേൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ മടിക്കാത്ത ഒരു തലമുറ ദൈവപ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ഏത് തിന്മയും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് എന്താണ് ദൈവമക്കളെ ആ മെസ്സായ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച അപജയം അവർ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല ദൈവപ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആമൻ ദൈവപ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക പ്രൈസലോൺ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ മറിഞ്ഞുപോയി പ്രൈസലോൺ ഇതിനെ വായിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞുപോയാൽ നീതിമാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വീടിന്റെ മൂലക്കല്ല് ഒരു വീടിന്റെ അസ്ഥിവാരം തന്നെ ഇളകിപ്പോയാൽ ആ ഭവനത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല പ്രൈസലോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സായമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അവരുടെ വിടുതലിന്റെ അവരുടെ സമാധാനത്തിന്റെ അവരുടെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമെന്നുള്ളത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊടുക്കാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കാതെ ആമേൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചും അതനുഷ്ഠിക്കുവാനും അതിലൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അവരുടെ മേൽ പ്രസാദമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിച്ചു സ്തോത്രം അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അമേൻ അനേക ശിക്ഷകൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പ്രിയമാരനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് അതാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യ നല്ലതെന്തെന്ന് അവ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപ്പരനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനുമല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്ലീസലോ ദൈവജനം ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവനെ കുമ്പിടേണ്ടത് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അമേൻ ഒരു വയസ്സുള്ള അമേൻ കാളക്കിടാങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഹോമയാഗങ്ങളോടുകൂടെ അവരെ സ്ഥലം ചെല്ലണമോ അല്ല ദൈവപ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തലമുറ ആദ്യജാതനെ ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി ഉദരഫലങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ നല്ലതെന്തെന്ന് അവ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റീസലോൺ ദൈവം നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതിനാണ് നൽകി തരുന്നത് അവ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അമേൻ അവൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുക ദയാതൽപ്പരനായിരിക്കുക നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടക്കുക ഹലലൂയ ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുക അനീതി വെടിയുക ദുരാദായം വെറുക്കുക പീഡിപ്പിക്കുന്നവരും പീഡിപ്പിക്കുന്നതും കവർച്ച ചെയ്യുന്നതുമായ സ്വഭാവങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ദയാതൽപ്പരനായിരിക്കുക പരോപകാരികളായിരിക്കുക സഹജീവികളോട് അമേൽ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായ നമ്മുടെ സംശിഷ്ടങ്ങളോട് ദയമുള്ളവരായിരിക്കുക പിന്നെയോ ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ താഴ്മയോടെ ബി ഒബീഡിയൻ ആൻഡ് ബി പേഷ്യൻ താഴ്മയോടും അനുസരണത്തോടും വിധേയത്തോടു കൂടെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിലായിരിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതെന്ന് ഈ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കുന്നു ആമേൻ ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയും അമേൻ ഒന്ന് ശമുവിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലും യക്ഷയ പ്രവാചന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വാക്യങ്ങളിലും ഹോഷയ ആറിന്റെ ആറിലും ആമോസ് അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ചിലും ഹോഷയ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറിലും ഒക്കെ ഇതേ കാര്യം നമുക്കവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹാലലൂയ അമേൻ 
ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക അവരെ സന്നിധിയിൽ വിധേയത്തോടുകൂടെ നാം ജീവിക്കുക ദയാതൽപ്പ സഹജീവികളോട് സമൂഹത്തോട് ആമേൻ കരുണയുണ്ടാവുക ക്രൈസ്തലോട് ആമേ ഓശ്യ പ്രവചനം ആറിന്റെ ആറാം അധ്യ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമയാഗത്തങ്ങളെക്കാൾ ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു ോഡ് അപ്പോൾ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് നാം ദയാതൽപ്പരായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അന്യായങ്ങളെ വിട്ടുകളയുമ്പോൾ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിട്ട് വിട്ടുകളയുമ്പോൾ കള്ളത്തുലാസ് നമ്മിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏതവസ്ഥയിലും താഴ്മയോടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുവാനിടയായിത്തീരും ആമേൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് വാക്യത്തിൽ ആമേൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രൈസലോട് അവൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്തത് അവരെ നിവർത്തിച്ചു കൊടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അബ്രഹാം തന്റെ മക്കളോടും തനിക്ക് പിമ്പുള്ള കുടുംബത്തോടും നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ വഴികൾ നടപ്പാൻ കൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ അനേക അന്യജാ അന്യ സകല ജാതികൾക്ക് പിതാവായി വെച്ചു അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവനെ വിളിച്ചു എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ആമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേദഭാഗത്തിന് വാക്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും മറന്നു എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദയമുള്ളവനായി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നത് അനേകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പകരം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയദൈവജനമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവപ്രസാദം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു മറ്റൊരു പോംവഴികളും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല മറ്റൊരു ആമെ കുറുക്കു വഴികളുടെയും പോകേണ്ടതില്ല ആമെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് സന്നിധിയിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുക അവന് വിധേയപ്പെടുക പ്രീസലോട് സഹജീവികളോട് സഹമനുഷ്യരോട് അത് കൂട്ടുവിശ്വാസികളാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ ആമേൻ അവരോട് കരുണയുള്ളവരായി ദയാതൽപ്പരരായി നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി പ്രൈസലോഡ് അനാഥർക്കും വിധവർഗ വിധവമാർക്കും സഹായം ചെയ്യുന്ന പ്രൈസലോഡ് മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ കഷ്ടത്തിൽ ചെന്ന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസലോഡ് ഒന്നാമത്തെ ഈ വിശുദ്ധ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവപ്രസാദം നമ്മുടെ മേലുണ്ടാകും പ്രൈസ്തു മുതൽക്കാലം ആമേ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് ഒരു വിഷാടയ്ക്കാം ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ ദൈവപ്രസാദം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആമേൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ അതിന് മധ്യത്തിൽ വിശുദ്ധ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ ദൈവചിത ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് കെ വചന കേട്ട അങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംസാരിച്ച അടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത് അപ്രകാരം തന്നെ കേവലം ആമീൻ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കർത്താവ് പ്രവൃത്തിയിൽ അത് കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗങ്ങൾക്ക് കൃപ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമുള്ളവരായി ആമീൻ കരുണുള്ളവരായി അതേ കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയുള്ളവരായി കർത്താവ് അനുസരിക്കുന്നതായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കൃപ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിലൂടെ ദൈവപ്രസാദ് അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കൃപ വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മഹത്വം അങ്ങേക്ക് പ്രാർത്ഥനയിട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശു അൻപുള്ള നാമത്തിൽ പിതാവ് ആമേൻ പ്രൈസ്വരത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ക്രിസ്ത്യേശ്വര നാമത്തുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി പറയിക്കുന്നു ആമേ ഇതിന്റെ തുറഭാഗങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം അതുവരെ കർത്തവ്യമെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു മേ ഗോഡ് ബ്